member yang tanya Zoot Fitness macam mana nak buat form dalam tu supaya customer boleh masuk maklumat right so di dalam video ni saya akan kongsi bagaimana nak create right website sendiri guna Canva tanpa modal it's free dan juga macam mana seperti uh, komen ini macam mana nak buat form dan supaya customer boleh masuk maklumat supaya korang dapat capture their information alright jom wing kongsi alright first of all just pergi ke Canva terlebih dahulu dan di atas sini just look for website ok choose website and then just pilih mana-mana je templates di sini for example saya nak pilih uh, yang ini tak yang ini ok customize alright so di sini just tukar um, your logo dan juga copywriting untuk website korang the lifty chick uh, kitchens ok ok If you want to change, you can change. Dan ini, you boleh, you boleh letak link ke Facebook korang, IG ataupun Twitter. So, bagaimana nak letak senang je. Right, for example, ini Facebook saya. Right, for example, ini Facebook page saya kan. So, I just have to copy link ini. Alright. Link. Paste link. And done. Alright. Same goes to your Instagram. So, copy link atas ini. Right click. Link. Paste kat sini. And last, you boleh letak Twitter ke, you boleh letak Telegram ke. It's up to you guys. Alright. So, sini I nak letak um, TikTok. Okay, then I uh, will just go to my TikTok. Okay, copy link atas, right click, link, paste, setup. Alright, so di sini korang boleh letak, uh, jika you adalah seorang affiliate marketers, you boleh letak link ke products affiliates korang di sini. So, sebagai contoh, Okay, so sebagai contoh, I nak promote um, loan. Okay, I nak promote business loan. So, uh, loan paling rendah interest, for example. Dapatkan loan yang paling rendah interest di Malaysia ok for example ah, ok loan I nak letak uh, duit tak cantik Right, for example, okay, di mana korang boleh dapatkan link affiliate sini, so I guna Info Asia. For example, I pergi um, advertiser, uh, Ringgit Plus, search Ringgit Plus. Okay, Ringgit Plus personal loan. So Ringgit Plus search, okay. Okay, so I nak create some premium site. Alright, I nak interest yang paling rendah. Okay, one, uh, two, three, and four. Alright. 
Okay, so you bergantung kepada um, apakah affiliates marketing platform yang kurang guna. So different different platforms kurang boleh guna cara mereka untuk dapatkan link affiliate. So I guna Info Asia. Okay, so I nak create link ini kan? Okay, so I just copy. Then I pergi deep credit link. Then I letak link sini. Okay, then I just generate link. Okay, copy link ini balik sini so ini adalah bank apa? ini adalah bank Auraj ok ok AL AL RAJHI RAJ AL RAJHI ini berapa peratus? ini from 5 to 5.37 Okay, from 5.37% per annual. Alright, then you double click, click link ini, paste ini. Okay, apa lagi? Next. Okay, next is BSM my ringgit. Okay, executive one. Okay, from 6%. Okay, same thing. Then you copy. Okay, go here. Credit link. Paste here. Credit link. Copy. Double click. Paste in. Okay, so you just guna cara yang sama. Okay, Maybank, any personal loan from 6.5%. Okay, same thing. Copy, credit link. Mm, paste credit link okay copy dan double click paste ini je okay so jika you nak banyak lagi options just um, uh, repeat the same order alright Re repeat the same step dah so I is gonna just delete everything oops alright so facebook dah sini besar sikit oops so ini cuma contoh eh Okay, besar sikit. Okay, besar sikit. Okay, ngam-ngam. Bang. Done. Okay. Kemas sikit. Loan by rendah. Okay. Besar sikit. Okay. Ngam. Next, bagaimana kita nak create forms yang boleh dapatkan maklumat customer kita. Senang je. Okay. At new page. Alright, kat sini, dia pergi ke APPS, Apps, letak Forms. Oh, salah, salah spelling. Okay, lah. ini sama juga guna Fluid Forms. Alright, so, Response Destinations, okay, korang perlu letak email, okay, yang korang nak um, dapat uh, that, um, notifications apabila ada orang subscribe, you know, um, to your forms ini ok so I nak so just letak je email letak je email yang korang nak um, kembar send notification setiap kali apabila ada orang subscribe ke website ini dan, dan korang juga boleh nampak semua informasi subscriber korang dalam forms ini alright ok next add questions ok just letak questions korang name uh, email address So, inilah semua informasi yang korang nak capture, okay? Depends on what you want to capture lah. You boleh letak apa-apa apa je yang korang nak. Um, home address, example. Ataupun korang nak letak, uh, apa lagi? Uh, phone number. Okay? When done, add to design. Alright? Then your form will be here. Okay, okay. 
So this is the most simplest way on crumble actually um, creates a form. But those here you maybe want to put like um uh, uh nak dapatkan nak dapat informasi nak dapat info masi ten informasi tentang loan terkini yang paling rendah subscribe SRI SRI subscribe now okay example All right so next thing what you want to do is kita boleh test lah loan paling rendah alright apabila semua dah siap click on publish website Okay, we lose it. I think internet problems case ini. Okay, publish website. Okay, we publish website. Okay, you are done. So inilah website link orang. You boleh copy dan you can share to your social media, TikTok ke mana mana aja. Okay, let's test, right? Alright. So, setiap kali, apabila ada orang klik kat sini, ia akan bawa mereka ke Ringgit Plus. So, apabila ada orang apply loan ini, orang apply mana-mana loan di sini, saya akan dapat jana commissions. Alright? So, klik kat Facebook, akan bawa mereka ke Facebook saya, Instagram, bawa ke IG saya, TikTok, bawa ke tiktok saya so semua button sini semua pun function next kita nak test form ini dapat ke yang betul-betul dapat collect customer information alright jangan lupa follow subscribe dan share video ini I just random lah I just random ok random submit ok so sekarang I perlu balik ke gmail yang saya letak tadi And let's check. Okay, nampak sini. Alright, so semua informasi customer korang dah kat sini. Alright, so, inilah cara korang boleh dapat um, build a website dengan guna camera secara percuma dan juga collect your customer's information. Alright, jika korang ada apa-apa soalan, make sure soalan itu challenge sikit lah, okay? Yang senang punya, jangan tanya saya. Alright, jika ada apa-apa soalan yang cukup challenge, Comment ke bawah video ini. Alright, see you guys. Okay, bye bye.